包包卡。这一集呢，喜欢花的朋友有福了。今天呢，包包准备带着大家乘坐 MRT 到泰国最大的花市帕克龙花市去看一看，顺便呢，也会去一个在二零年开放的维南河观景点，看看那边的景色。那我们就准备走着。现在呢，我们已经到达了色纳差一站，因为这一站呢离大皇宫和玉佛寺就非常近了，所以这一站的装修风格也是华丽丽的。这边呢也变成了民众和游客打卡的一个点了。帕克龙花市呢要从四号口出，我们从四号口出来之后，向相反的方向。过河，到了帕克龙花市的主干道。帕克龙花市是曼谷最大的花卉市场，位于湄南河河畔，拥有近百年的历史。这边每天都是二十四小时营业。这五颜六色的多好看啊！这家店跟一个超市一样。然后这边所有的花也都是这样明码标价的，哇、哦，还有这样的，拿纸板夹着的。我只觉得原来买菜才有这种架势，原来买花也可以这样买。还有这个像芦笋一样的<笑>，国际友人们在这边疯狂拍照。哇，好漂亮，都是这样一束一束的包好的。选完以后，在这边结账就可以了，真的像超市一样。这边店真的非常非常的多，就关于花的一切，你都可以找得到。装饰的还挺漂亮，各种形状的。<笑>哦，路边也是有这种都装饰好的。真的就觉得你只要花上六十株、一百株，就能给自己、给喜欢的人一个这种 surprise 哦，真的就好爽。<笑>之前也是做了攻略啊，这边有一家咖啡店还挺有调调的，我们也去看一下。是这家店，看他们家的外墙装饰已经就很多的绿植了。一些这种装饰品在里面，手卖。这是他们家的咖啡的价格菜单。家充实真的还不错
是那种甘草编起来的。这一杯呢是一百三十铢，价格是稍微偏贵一点点。哦。这边都是在穿茉莉的花缎。这边的花看起来都好新鲜，里面都是用冰块把这个鲜花镇住。而且很奇妙的是，这一片都是花的市场，转过来紧接着这边就是蔬菜和水果的市场。我觉得对于游客来说呢，到这边来转不仅仅是说看看买买花儿什么的，其实更多的是在这边了解泰国人的一种文化和生活方式。厉害了！这一捆是六十株哦，真的是！我要来一份这个啊，看着好漂亮，回去找个瓶子插上。花市呢，已经转的差不多了，我们现在准备往天空之桥出发。在途中呢，这边是拉玛一世的纪念碑，我们远远的看一下就好了。这个地方有点难找，这么个小道，我觉得一般人也不会敢随便进来吧。<笑>那左边跟右边呢是帕克劳大桥的两个车道，这个公园就是在两个车道的中间上去。如果要来这边呢，建议是中午或者是呃呸呸呸呸，如果来这边呢，建议是清晨或者是傍晚过来看。中午呢相对会比较热，傍晚过来看日落什么的还不错。其实呢，这一站在这里也是有码头的，从码头下来之后，可以直接就上这个桥。那这边这一座呢，就是曼谷的纪念碑大桥，烟花的那一集就是在这个桥这边放的。被称为天空公园，所以这边的绿化做的也是非常的多，这边全是种的草。前面也是，全是种的树是来的话，建议还是挑在傍晚一点，因为有那么一点点热。今天还算好，有点阴天，比较凉快，而且风很大，可以看见都吹起来了。所以大家喜欢的话，可以自己来哦。等一下呢，我也准备乘坐梅南河渡船回家了。
。今天我们帕克龙花市还有招牌鸭天空公园的行程呢，就到这边结束了。如果你也喜欢这一集的内容，不要忘记帮我订阅、点赞、评论、转发，感谢大家支持，我们下期见喽。